Hey everyone, welcome back to my channel. And if you don't know me, you are new here. Then hello, I am Urmi. Welcome to my channel. आज के वीडियो में हम बात करेंगे CTMS रूटीन के बारे में. जिन लोगों को नहीं पता है कि CTMS क्या है, it's cleansing, toning, moisturizing, and sunblock, जो कि हम regularly करते हैं. कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं और उसे प्रॉपर मेथड से यूज़ नहीं कर पाते और फिर वो वर्क नहीं करता और हमें लगता है कि प्रोडक्ट ही बेकार है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना प्रोडक्ट प्रॉपर मेथड से कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपको रिजल्ट दे और आपका जो रेगुलर सी रूटीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो और इसके लिए आपको कोई अलग से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आपके पास जो भी है आप यूज़ कर रहे हैं आपको वही यूज़ करना है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सारी टिप्स क्या है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग हम जो फेस वॉश करते हैं मैक्सिमम लोग फेस वॉश कैसे करते हैं फेस वॉश हाथ में लेंगे फिर दो बार ऐसे करेंगे यहाँ पे, फिर ऐसे करेंगे एंड दैट सेट फिर वो वॉश कर देते हैं लेकिन क्या ऐसा करने से आपके फेस पे जो पूरा डर्ट ऑयल है वो सब निकल जाएगा नहीं तो प्रॉपरली फेस वॉश कैसे करें आज मैं आपको एक रूल बताऊंगी जिसका नाम है 60 सेकेंड फेस वॉश रूल बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है 60 सेकेंड फेस वॉश रूल यानी कि आपको 60 सेकेंड तक फेस वॉश करना है इस रूल को इंट्रोड्यूस किया था नयम का रॉबर्ट स्मिथ जो कि एक एस्थेटिशियन है उन्होंने एक दिन ट्वीट करके बताया था कि जब आप सिक्सटी सेकेंड स्ट्रेट फेस वॉश करते हैं तो आपके फेस वॉश के जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनीट्रेट कर पाते हैं मेकअप डर्ट और ऑयल रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो जब आप 60 सेकेंड के लिए फेस वॉश करोगे तो वो आपके क्लेंजर को टाइम देगा टू ब्रेक डाउन एंड डिजोल्व प्रोडक्ट्स एंड डर्ट और साथ ही आप अपने फेस के सारे एरियाज में अटेंशन दे पाओगे ज़्यादातर हम अपनी हेयर लाइन नोज की एज चिन जो लाइन ऐसे एरियाज को इग्नोर कर देते हैं तो जब आप सिक्सटी सेकेंड के लिए फेस वॉश करोगे तो आप अच्छे से सारे एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और इससे क्या होगा कि आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और स्किन में जो सीबम ब्लॉकेज है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा और ये आपके स्किन टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करेगा तो अब आप जब भी फेस वॉश यूज करें तो याद रहे कि आपको 60 सेकेंड तक अच्छे से अपने फेस को वॉश करना है अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं जो कि है टोनर जनरली टोनर दो टाइप की बोटल्स में मिलता है स्प्रे और पंप जो स्प्रे वाली बोटल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली उसे अपने फेस पे स्प्रे करते हैं लेकिन जो पंप वाले टोनर होते हैं उसे हम कॉटन बोल या कॉटन पेड पे लेके यूज करते हैं बट वॉट आई फील कि जब हम कॉटन पे उसे डाल के यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है तो मैं उसे कैसे यूज़ करना पसंद करती हूँ मैं उसे अपने हाथ में लेके अपने फेस पे अच्छे से डैप करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे डैप करते हैं तो वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनीट्रेट हो पाता है और आपका प्रोडक्ट फेस भी नहीं होता है मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेप विच इज मॉइस्चराइजर जब आप मॉइस्चराइजर या कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लगाओ तो याद रहे कि आपको उसे स्किन में डैप करना है मैंने टोनर वाले पार्ट में भी बताया कि जब आप प्रोडक्ट को डैप करोगे तो वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनीटेट करेगा और उसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाओ हमारे नोज के अराउंड का एरिया है और हमारे लिप्स के अराउंड का जो एरिया है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो सारे एरियाज पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना तो भी आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है इससे आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी आप ऐसे मॉइस्चराइजर लगाओ जो वाटर बेस हो जेल बेस हो या फिर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं और अपने फेस के साथ साथ आपकी अंडर आई और आपके लिप्स को भी आपको मॉइस्चराइज करना है अंडर आई के लिए अगर आपके पास अलग से आई क्रीम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका जो रेगुलर मॉइस्चराइजर है वही आप अपनी अंडर आई पर लगा सकते हैं लेकिन एक बार अपना मॉइस्चराइजर अपनी अंडर आई पे लगाने से पहले अपने मॉइस्चराइजर की बोतल को अच्छे से देख ले क्योंकि कई बार ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप अपनी अंडर आईज पे नहीं लगा सकते तो अगर कुछ ऐसा होगा तो आपके मॉइस्चराइजर की बोतल पे लिखा होगा कि आपको उसे अंडर आई के एरिया पे नहीं लगाना है तो ऐसे केस में भी आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं और लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए हम सबके पास लिप बाम तो होता ही है ओके तो अब लास्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है सन ब्लॉक यानी कि सनस्क्रीन I cannot tell you enough how much it is important to apply a sunscreen. और हमारे फेस के साथ साथ हमें इसे अपने नेक पे भी लगाना है बिकॉज आर नेक एज इज फास्टर देन आर फेस यस हमारे नेक में एजिंग जल्दी होती है हमारी फेस के कंपेयर में और ऐसा नहीं कि मैंने सुबह सनस्क्रीन लगाया अब आई एम सॉर्टेड फॉर द डे नो क्योंकि सनस्क्रीन का असर सिर्फ 40 मिनट से एक घंटे तक ही रहता है तो आपको एक घंटे के बाद फिर से अप्लाई करना है आई नो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है बट वी हैव टू डू इट
और अपने फेस के साथ साथ आपके बॉडी के जो एक्सपोज पार्ट है उस पर भी आपको सनस्क्रीन लगाना है और अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन का जो कोलाजन है उसे आप डैमेज करोगे कोलाजन हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी का लॉस होगा और जिससे आपको रिंकल्स होगी और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप विंटर में और मानसून में सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो चलेगा नो क्योंकि हार्मफुल यू वी और यू वी बी रेज जो होती है वो क्लाउड से ब्लॉक नहीं होती है सो इट डजेंट मैटर कि विंटर है मानसून है आप घर पर हो बाहर हो आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही है ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं। लास्टली वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों को भी ये टिप्स काम आए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप उसे सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन बाई